ಇನ್ನು ನೀವು ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಿಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ಮೂರರಂದು ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರು ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು ಖ್ಯಾತ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದ ಪಂಜೆ ಮಂಜೇಶರಾಯರು ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಮದರಾಸಿಗೆ ತೆರಳಿದರು ನಂತರ ಪೈ ಅವರು ಮದರಾಸಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ರವರು ಇವರ ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿದ್ದರು ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದರು ಬರೆದಿದ್ದ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಪಡೆದರು ಆದರೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಜೀವನ್ ಪರ್ಯಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ತಂದೆಯವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಇವರ ಮೇಲೆ ಮನೆತನದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿತ್ತು ಬಿ ಎ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಓದಿದರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದರು ಪರಿಸರದ ಭಾಷೆ ತುಳು ರಕ್ತಗತವಾದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತದ್ದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಆಜುಬಾಜು ಭಾಷೆಗಳಾಗಿದ್ದವು ಮರಾಠಿ ಗುಜರಾತಿ ಜರ್ಮನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಮೊದಲಾದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರು ನಂತರ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕವಿ ಇನ್ನು ಎಂಟನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಬರೆದ ಮೂರು ಕವನಗಳು ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಸುವಾಸಿನಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು ಬಹುಭಾಷಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನವು ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಆಳ ಅಗಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವಾದರೂ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಮೂಲ ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಳಿಸಿದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆ ತಳಸ್ಪರ್ಶೆಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತವು ಎಂದು ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ದೊರೆತಾಗ ಹಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯದ ಆಶಯ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಶಬ್ದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮದರಾಸ ಸರ್ಕಾರವು ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಎಂದು ಸನ್ಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಎಂ ಜಿ ಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಉಡುಪಿಯ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕರ್ತರಿಗೆ ಕಾಶಿಯಾಗಿದೆ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ ಸಂಶೋಧಕ ಸಾಹಿತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಇನ್ನು ನೀವು ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್